cómo reproducirme, pero nos divertiremos descubriéndolo. ¡Ah! ¡Hola! Los Simpsons no permitirán que una nueva construcción se cree cerca de su casa, lo cual tendrá como resultado que un cementerio se mude al frente del cuarto de Lisa. No te digo más y acomódate en tu lugar favorito porque en Utacaramba te cuento el capítulo 2 de la temporada 17 de Los Simpsons. Ahora veremos la niña que dormía muy poco. Todo comienza con Homero y March enojados por una nueva construcción cerca de su casa. No pueden empezar a construir en el vecindario sin consultarnos. ¿Qué pasó? Todos los vecinos también están enojados, pero solo los Simpson hacen algo en contra de los constructores. Bar se pone en el taladro, pero al final le gusta. ¡Oh! ¡Otra! ¡Otra! March con un accesorio de cabello hace estallar una volqueta. Por último, Homero seduce a los albañiles para poder espantarlos. La familia logra su cometido y todos los vecinos lo felicitan, pero a cambio de la construcción de un museo de estampitas se traslada el cementerio de Springfield. Luego de preparar el nuevo cementerio, Lisa tiene una vista completa desde su cuarto. ¡Qué horror! ¡Mi habitación es... Bart comienza a asustarla y el gato remata su noche. Haciendo que Lisa decida dormir con Homero y March. Al amanecer, March y Homero ayudan a Lisa para que duerma en su cuarto, llevándola a un nuevo museo, el mismo que se construiría al lado de su casa. Y cuando hay una presentación del libro de los monstruos, Lisa recuerda cuando leyó volviendo a leerlo en su casa, pero aún así nada funciona. Y cuando Lisa se asoma a una ventana, ve al sepulturero Billy. decide volver a la cama de sus papás. Marcio Mero, para demostrar que no tienen por qué temer, deciden intercambiar de habitaciones, pero cuando ambos duermen, ven lo tenebrosa que es la habitación de Lisa, volviendo así a su habitación. Al ver que Lisa tiene problemas que no puede solucionar, van con una psiquiatra para pedirle ayuda, mostrándole a la psiquiatra un video de cuando Lisa era bebé. La psiquiatra ve como Lisa desde pequeña no tuvo presencia de sus padres, diciendo que su curso la podría ayudar y como costaba 4 mil dólares, Homero roba el libro y sale corriendo. No lo estoy persiguiendo, señor Simpson. Por otro lado, Lisa decide afrontar sus miedos y con ayuda de huesos entra al cementerio, pero se cierra y aunque quiere volver, no puede. Lisa le pregunta a Hueso si quiere quedarse y pues Huesos aprovecha la oportunidad. Lisa continúa su recorrido sola para poder perder el miedo, donde encuentra al Dr. Nick robando partes de cuerpo. No soy el Dr. Nick, soy el Dr. Octopus. Mientras tanto, el jefe Gorgory y sus colegas están buscando un ladrón. Gorgory se asusta y por el miedo decide encuerarse, comenzando a bailar al ritmo de su música. Lisa se asusta por un búho y sale corriendo, pero los murciélagos la persiguen y choca con una lápida de una tía. Homero y March llegan y encuentran a Bart mirando caricaturas. Ambos van rápidamente a buscarla, pero pasan por su lado sin darse cuenta. Y mientras Lisa dormía, tiene una pesadilla. Primero con su abuela y después con un futuro con Milhouse. No sé cómo reproducirme, pero nos divertiremos descubriéndolo. Para el final llegar a los personajes de su libro de monstruos. Lisa se pone a llorar repitiendo que no tiene miedo. No tengo miedo, no tengo miedo. No. Pero los monstruos le hacen reflexionar, diciéndole a Lisa que tener miedo es algo normal y natural, sin importar lo inteligente que uno sea. Y al recibir más consejos para poder superar sus miedos, Lisa despierta, aparentemente con todos sus problemas solucionados. Al amanecer, Marcio Mero la reciben diciendo que la ayudarían con todos sus temores. Sin embargo, Lisa no cree tener problemas después de esos consejos de los monstruos. Todo termina con el jefe Gorgori atrapado en un árbol. 
pero Lu con una rosquilla hace que baje al toque y ya vestido. Recuerda que me ayudas muchísimo dejando tu poderosísimo like, suscribiéndote y activando la campanita. No te cuesta nada y con eso me ayudas bastante. Sin nada más que hablar, nos vemos en un próximo video. Chau chau.